Большой сквер между жилыми домами обустроят на территории ботанического жилмассива в Зайльцовском районе. Сейчас там пустырь на крыше овощехранилища, металлические гаражи в зарослях и полное отсутствие тротуаров. Как все это собирается приводить в порядок, узнал Вячеслав Горчаков. В период субботника. Угу. Здесь, конечно, ну, цело, ну, две машины вывезли, только вот руками жителей собраны. После недавнего субботника над овощехранилищем чистая зеленая лужайка, обрамленная густым кустарником. Местные активисты не убирают инвентарь в дальний угол. Пройдет несколько недель, и мусор появится снова. Как это всегда происходит с бесхозной территорией. Хочется, чтобы было здесь чисто, потому что здесь постоянно, раз место не, скажем, никому не принадлежит, оно сразу превращается в стихийную свалку. Во дворах на жилмассиве Ботанический собраны, кажется, все типичные проблемы старых кварталов. Запущенные пустыри соседствуют с металлическими гаражами. Многие из них давно заброшены. Огромная контейнерная площадка обрастает стихийной свалкой. Сюда выбрасывают использованные покрышки. Это контейнерная площадка вообще боль нашего микроучастка. Вот видите, да, что идти всегда приходится по междворовому проезду, тротуары не предусмотрены, а машины здесь постоянно курсируют. Кроме того, вот людям нужно помочь культурно организовать парковочные карманы. Активисты местного ТОС мечтают превратить обширную территорию между домами в уютное пространство. Эдакий дисперсный сквер, чтобы различные зоны для отдыха и прогулок были связаны между собой удобными дорожками. Задел уже есть. Высокие деревья, спортплощадка, которой пока трудно подступиться, и даже голубятня. В честь нее, кстати, назовут и сам сквер – голубиным. В прошлом году жители оформили наказ. Как говорит депутат, повезло, что эта территория в ближайшее время станет муниципальной. Муниципальной землей распоряжается мэрия. А в мэрии, если есть политическая воля и финансирование, вопрос все-таки решить проще, чем если бы этот кусок земли бы был, состоял из 10 придомовых территорий, тогда требовалось бы согласование всех участников. Главная задача на этот сезон – хотя бы сделать проект будущей зеленой зоны, а после этого постепенно благоустраивать участок за участком. Вячеслав Горчаков, Евгений Макаров, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.